Harry Potter ve Azkaban Tutsağı 5. Bölüm Ruh Emici Ertesi sabah Tom her zamanki dişsiz sırıtışıyla ve elinde bir fincan kahveyle Harry'i uyandırdı. Harry giyindi ve tam canı sıkkın bir Hedwig'i kafesine dönmeye ikna ediyordu ki Ron gürültüyle odaya girdi. Kafasından sivit şortunu geçiriyor ve sinirlenmiş görünüyordu. Trene ne kadar erken binersek o kadar iyi dedi. Hiç değilse Hogwarts'a Percy'den uzak kalırım. Şimdi de beni Penelope Clearwater'ın fotoğrafına çay damlatmakla suçluyor. Biliyorsun. Ron yüzünü buruşturdu. Kız arkadaşı. Yüzünü çerçevenin altına sakladı. Çünkü burnunda koca bir leke olmuş. Harry sana bir şey söyleyeceğim diye söze başladı. Ama bu sefer de Percy'i yeniden kızdırdığı için Ron tebrik etmek amacıyla uğrayan Fred ile George yüzünden lafı yarım kaldı. Kahvaltıya indiler. Mr. Weasley kaşları çatık, gelecek postasının birinci sayfasını okuyordu. Mrs. Weasley ise Hermione ile Ginny'e genç kızken yaptığı bir aşk iksirini anlatıyordu. Üçü de kıkırdayıp duruyordu. Masaya otururlarken Ron Harry'e ''Ne diyordun sen?'' diye sordu. ''Sonra konuşuruz.'' diye mırıldandı Harry. Tam o sırada Percy fırtına gibi içeri dalmıştı. Harry, handan ayrılma kargaşası içinde... Ron'la da Hermione ile de konuşma fırsatı bulamadı. Çatlak kazanın dar merdiveninden sandıklarını güç bela aşağı indirip kapının yakınına yığmakla meşguldüler. Üstlerine de tepesinde Hedwig ve Hermes'in, Percy'nin cüce baykuşu, tünediği kafesleri koydular. Sandık yığınının yanında gürültüyle tükürük saçan küçük bir hasır sepet vardı. Hermione hasırların arasından tamam kuruk Shanks diye şakıdı. Trende seni çıkaracağım. ''Hayır çıkarmayacaksın.'' diye cevabı yapıştırdı Ron. ''Zavallı Skeppers ne olacak bakalım?'' Göğsüne işaret etti. Oradaki büyük yumrudan anlaşıldığı kadarıyla Skeppers cebinde büzülmüştü. Dışarıda bakanlık arabalarını bekleyen Mr. Weasley başını içeri uzattı. ''Geldiler.'' dedi. ''Haydi Harry.'' Mr. Weasley Harry'i önüne katıp eski moda iki koyu yeşil arabadan ilkine doğru götürdü. Her iki arabayı da Zümrüt yeşili takım elbise giymiş, sinsi görünüşlü iki büyücü sürüyordu. Mr. Weasley kalabalık sokakta aşağı yukarı bakarak ''Bin bakalım Harry'' dedi. Harry arabanın arkasına oturdu. Çok geçmeden yanına Hermione, Ron ve son olarak da Percy geldi. Ron bundan hiç hoşlanmadı. Kings Cross yolculuğu Harry'nin hazır otobüsteki yolculuğuyla karşılaştırılınca fevkalade olaysız sayılırdı. Sihir Bakanlığı arabaları Neredeyse sıradan görünüyorlardı. Ama Harry onların Vernon eniştenin yeni şirket arabasının kesinlikle geçemeyeceği boşluklardan sıyrılabildiklerini fark etti. Kings Cross'a 20 dakika erken vardılar. Bakanlık sürücüleri onlara bagaj arabaları buldu, sandıklarını çıkardı. Sonra da şapkalarına dokunarak Mr. Weasley'e selam verdiler ve arabalarına binip gittiler. Nasıl olduysa, Trafik ışıklarının önündeki yerinden kıpırdamayan araba kuyruğunun başına geçivermeyi de becerdiler. Mr. Weasley istasyona kadar Harry'nin burnunun dibinden ayrılmadı. Çevrelerine bakarak ''Peki öyleyse'' dedi. ''Madem bu kadar kalabalığız ikişer ikişer geçelim. Önce Harry ile ben gidiyoruz.'' Mr. Weasley 9 ve 10. peronlar arasındaki bölmeye doğru Harry'nin arabasını iterek yürüdü. Henüz 9. peronu varmış olan 125 numaralı şehirler arası trenle çok ilgilenmiş gibi görünüyordu. Harry'e anlamlı bir bakış atarak kayıtsızca bölmeye yaslandı. Harry de onu taklit etti. Bir an sonra katı metalin içinden yanlamasına peron 9 çeyreğe geçmişlerdi. Başlarını kaldırınca çocuklarını trene kadar getirmiş cadılar ve büyücülerle dolu perona dumanlar saçan kıpkırmızı lokomotifi yani Hogwarts Express'ini gördüler. Percy ve Ginny aniden Harry'nin ardından belirdi. Soluk solu aydılar. Belli ki bölmeyi koşarak geçmişlerdi. Ah işte Penelope dedi Percy. Saçını düzeltip yeniden pembeleşerek. Uzun ve kıvırcık saçlı bir kıza doğru kız parlak rozetin ille de görsün diye göğsünü çıkararak yürümeye başladı. Ginny ile Harry göz göze geldi. İkisi de güldüklerini gizlemek için sırtlarını döndüler. Geri kalan Weasley'ler ile Hermione de onlara katılınca Harry ve Mr. Weasley öne düşüp ağzına kadar dolu kompartımanın yanından geçtiler. Trenin sonuna hayli boş görünen bir vagona kadar gittiler. Sandıkları yüklediler. Hedwig ile Crookshanks'i bagaj tarafına koydular. 
Sonra da Mr. ve Mrs. Weasley'e veda etmek için yeniden aşağı indiler. Mrs. Weasley önce çocukların hepsini sonra Hermione'yi nihayet de Harry'i öptü. Harry o kendisine fazladan bir kez sarılınca utandı ama aslında pek de memnun oldu. Mrs. Weasley doğrulurken garip bir şekilde parlayan gözlerle kendini dikkat edeceksin değil mi Harry dedi. Sonra kocaman el çantasını açtı ve hepinize sandviç yaptım diye ekledi. Al bakalım Ron. Hayır salamura et değil. Fred. Fred nerede? Al canım. Mr. Weasley yavaşça Harry dedi. Bir dakika buraya gel. Başıyla bir sütunu işaret etti. Harry de onu izleyerek sütunun arkasına gitti. Diğerlerini Mrs. Weasley'nin etrafına toplanmış halde bıraktı. Mr. Weasley gergin bir sesle gitmeden önce sana söylemem gereken bir şey var dedi. Tamam Mr. Weasley biliyorum dedi Harry. Biliyor musun? Nasıl bilebilirsin? Ben şey, dün gece sizinle Mrs. Weasley'i konuşurken duydum. İstemeden kulak misafiri oldum diye ekledi Harry çabucak. Kusura bakmayın. Bu şekilde öğrenmeni tercih etmezdim dedi Mr. Weasley kaygılı görünüyordu. Hayır, doğru söylüyorum mesele yok. Böylece siz faca verdiğiniz sözü tutmuş oldunuz. Ben de neler olduğunu öğrendim. Harry çok korkmuş olmalısın. Harry içtenlikle korkmadım dedi. Sahiden diye ekledi. Çünkü Mr. Weasley inanmamış gibi bakıyordu. Kahraman olmaya çalışmıyorum ama yani cidden Sirius Black Voldemort'tan beter olamaz değil mi? Mr. Weasley ismi duyunca irkildi. Ama duymazlıktan geldi. Harry ben senin facın düşündüğünden daha sağlam kumaştan olduğunu biliyordum. Korkmadığına da elbette memnunum ama geri kalan çocukları önüne katmış Trene götüren Mrs. Weasley, Arthur diye seslendi. Arthur ne yapıyorsun? Tren kalktı kalkacak. Geliyor Molly dedi Mr. Weasley. Ama sonra Harry'e döndü ve daha alçak bir sesle daha hızlı konuşmaya devam etti. Dinle bana söz vermeni istiyorum. İyi bir çocuk olup şatoda kalacağın konusunda mı? diye sordu Harry kederle. Tam öyle sayılmaz. Harry Mr. Weasley'i tanıdığından beri hiç bu kadar ciddi görmemişti. Harry, bana bileyi aramayacağın konusunda yemin et. Harry baka kaldı. Ne? Gürültülü bir düdük sesi duyuldu. Demiryolu görevlileri trenin yanında yürüyor, bütün kapıları çarparak kapatıyorlardı. Mr. Weasley daha da hızlı konuşarak, bana söz ver Harry dedi. Ne olursa olsun. Harry şaşkınlıkla, beni öldürmek istediğini bildiğim birini niye arayayım diye sordu. Yemin et ne duyarsan duy. Arthur çabuk diye bağırdı Mrs. Weasley. Tren duman salıyordu. Hareket etmeye başlamıştı. Harry kompartımanın kapısına koştu. Ron kapıyı açıp o geçsin diye geriye çekildi. Pencereden sarttılar. Tren bir köşeyi dönüp onlar gözden kaybolana kadar Mr. ve Mrs. Weasley'e el salladılar. Tren hızlanırken Harry, Ron ve Hermione'ye sizinle özel olarak konuşmam gerek dedi. Git bakalım Ginny dedi Ron. Ginny gücenmiş bir edayla aman ne güzel dedi ve azametle dışarı çıktı. Harry, Ron ve Hermione koridorda yürümeye başladılar. Boş bir kompartıman arıyorlardı. Ama trenin en sondaki dışında hepsi doluydu. Bu kompartımanda sadece bir kişi vardı. Pencerenin yanında mışıl mışıl uyuyan bir adam. Harry, Ron ve Hermione eşikte kaldılar. Hogwarts Ekspresi genellikle öğrencilere mahsustu. Yemek arabasını iten cadı hariç bu trende daha önce hiç yetişkin görmemişlerdi. Yabancı son derece pejmürde, Birçok yeri yamalı bir büyücü cübbesi giymişti. Hasta ve bitkin görünüyordu. Hali genç olsa da açık kestane rengi saçları yer yer kırlaşmıştı. Pencereden en uzakta olan yerlere oturup kapıyı çekerek kapatırlarken ''Kim dersiniz?'' dedi Ron fısıltıyla. Hermione hemen ''Profesör R.J. Lupin'' diye fısıldadı. ''Nereden biliyorsun?'' Hermione adamın üstündeki bagaj rafını işaret ederek ''Bavulunda yazıyor'' dedi. Bagajla özenle düğümlenmiş, bol miktarda secimin bir arada tuttuğu küçük, hırpalanmış bir bavul vardı. Bir köşesine yarısı soyulmuş harflerle Profesör R.J. Lupin adı yapıştırılmıştı. Ron, profesörün solgun profiline bakıp kaşlarını çatarak ''Ne ders okutuyor acaba?'' dedi. ''Orası belli.'' diye fısıldadı Hermione. ''Bir tek boş ders var değil mi? Karanlık sanatlara karşı savunma.'' Harry, Ron ve Hermione'nin daha önce iki tane karanlık sanatlara karşı savunma hocaları olmuştu. İkisi de ancak 
birer yıl dayanabilmişti. İşin tekinsiz olduğuna ilişkin söylentiler vardı. Eh, umarım üstesinden gelir, dedi Ron kuşkuyla. Sanki sağlam bir nazar değse işi bitecekmiş gibi bir hali var değil mi? Neyse. Harry'e döndü. Sen bize ne anlatacaktın? Harry onlara Mr. ve Mrs. Weasley'nin tartışmasını ve az önce Mr. Weasley'nin ona uyarıda bulunduğunu anlattı. Sözlerini bitirdiği zaman Ron yıldırım çarpmış gibi görünüyordu. Hermione ise ellerini ağzına kapatmıştı. Sonunda onları indirip Sirius Black seni bulmak için mi kaçmış? diye sordu. Ah Harry çok çok dikkatli olman gerek. Bela arama Harry. Sinirlenen Harry ben bela aramıyorum dedi. Bela genellikle beni buluyor. Ron titreyerek Harry o kadar aptal mı ki onu öldürmek isteyen bir kaçığın ardına düşsün dedi. İkisi de haberden Harry'nin beklediğinden daha fazla etkilenmişlerdi. Ron da Hermione de bilekten onun korktuğundan daha fazla korkuyordu. Ron sıkıntıyla Azkaban'dan nasıl çıktığını kimse bilmiyor dedi. Daha önce kimse bunu başaramamıştı. Üstelik de en yüksek güvenlik önlemleriyle korunan bir tutsaktı. Hermione içtenlikle ama onu yakalarlar değil mi diye sordu. Yani bütün magıllar da onu arıyor. Ron birden o ses de ne dedi. Bir yerlerden hafif teneke gibi bir düdük sesi duyuluyordu. Kompartımanı gözleriyle taradılar. Seni sandığından geliyor Harry dedi Ron. Ayağa kalkıp bagaj rafına uzandı. Biraz sonra cep sinsiyoskopunu Harry'nin cübbelerinin arasından çekip almıştı. Alet Ron'un avucunda hızla dönüyor ve pırıl pırıl ışık saçıyordu. Hermione daha iyi görmek için ayağa kalktı. İlgiyle o bir sinsiyoskop mu dedi. Evet, ha bak çok ucuz dedi Ron. Onu Harry'e yollamak için Eril'in bacağına bağlarken çıldırdı sanki. Hermione kurnazca, o sırada güvenilmez bir şey yapıyor muydun diye sordu. Hayır, şey, Eril'i kullanmamam gerekiyordu. Biliyorsun uzun yolculukları kaldıracak halde sayılmaz. İyi ama Harry'i hediyesini başka nasıl yollayacaktın? Sinsiyoskop tiz ıslıklar çalarken Harry yeniden sandığa koy diye akıl verdi. Yoksa onu uyandıracak. Başıyla Profesör Lupin'i işaret etti. Ron sinsiyoskopu Vernon eniştenin pek korkunç bir çift çorabının içine sakladı. Böylece sesini de kesmiş oldu. Sonra da sandık kapağını üzerine kapadı. Yerine oturarak Hogsmeade'de kontrol ettirebiliriz dedi. Dervish ve Banks de böyle şeyler satıyorlar. Sihirli aletler falan. Fred ile George söylemişti. Hermione merakla Hogsmeade hakkında fazladan bir şeyler biliyor musun diye sordu. İngiltere'deki tek magılsız yerleşim alanı olduğunu okumuştum. Evet öyle sanırım dedi Ron düşünmeden. Ama gitmek istememin nedeni o değil. Ben sadece bal yumruğa girmek istiyorum. O da ne diye sordu Hermione. Ron'un yüzüne hülyalı bir ifade geldi. Orası her şeyin bulunduğu bir şekerci dükkanı. Biber şeytancıklar ağzından duman çıkarmana yol açıyorlar. Ve çilek dondurması ile top top kremadan yapılmış... Kocaman, şişman, şoka toplar. Sınıfta emerken az sonra ne yazacağını düşünüyormuş gibi görünmeni sağlayan gerçekten kusursuz şeker tüy kalemler. Hermione azimle ısrar etti. Ama Hogsmeade çok ilginç bir yer değil mi? Tarihi büyücülük mekanlarında Han'ın 1612. incüce ayaklanmasının karargahı olduğu yazılı Bağran Baraka'da İngiltere'deki en perili binaymış. Ve onları emerken, seni yerden birkaç santim yükselten Koca koca şerbet topları dedi Ron. Besbelli Hermione'nin ağzından çıkan tek kelimeyi bile dinlememişti. Hermione dönüp Harry'e baktı. Okuldan biraz uzaklaşıp Oxmeade'de keşfe çıkmak hoş olmaz mı? Sanırım olur dedi Harry kasvetli. Siz öğrenince bana söylersiniz. Ne demek istiyorsun dedi Ron. Ben gidemem. Dörsler izin belgemi imzalamadı. Faç da olmaz dedi. Ron dehşete kapılmıştı. Gelmene izin yok mu? Ama olmaz ki McGonagall ya da başka biri sana izin verir. Harry sahte sahte güldü. Gryffindor binasının başkanı olan Profesör McGonagall çok sert biriydi. Ya da Fred ile George'a sorarız. Onlar şatonun dışına çıkan bütün gizli geçitleri bilirler. Ron dedi Hermione sertçe. Bilek henüz yakalanmamışken bence Harry okuldan kaçmamalı. Harry acı acı. Evet herhalde McGonagall da ondan izin istediğimde böyle diyecek dedi. Ama biz yanında olursak dedi Ron Hermione'ye şekli. Bilek cesaret edemez. Hermione aman Ron saçmalama diye cevabı yapıştırdı. 
Bilek sokağın orta yerinde bir sürü insanı öldürmüş biri. Sırf biz oradayız diye Harry'e saldırmaktan çekinir mi sanıyorsun? Konuşurken bir yandan da Crookshanks'ın sepetinin bağlarıyla oynuyordu. Çıkarma o şeyi dışarı dedi Ron ama çok geç kalmıştı. Crookshanks sepetten kuş gibi sıçradı. Gerindi, esnedi ve Ron'un dizlerini atladı. Ron'un cebindeki yumru titredi. O da Crookshanks'ı öfkeyle itti. Bırak şunu. Ron yapma dedi Hermione öfkeyle. Ron tam cevap verecekti ki Profesör Lupin kımıldandı. Yürekleri kalkarak ona baktılar. Ama Lupin başını öbür yana çevirip ağzı biraz açık uyumaya devam etti. Hogwarts Ekspresi kararlı bir şekilde kuzeye doğru yoluna devam ediyordu. Pencerenin dışındaki manzara gitgide daha vahşi ve karanlık bir hal alırken tepedeki bulutlar da kalınlaşmıştı. İnsanlar kompartman kapısının önünde ileri geri koşturuyorlardı. Crookshanks şimdi boş bir koltuğa oturmuştu. Ezik yüzü Ron'a dönüktü. Sarı gözleri ise Ron'un üst cebindeydi. Saat birde yemek arabasını süren tombulca da kompartman kapısına geldi. Ron başıyla Profesör Lupin'i işaret ederek kararsızlık içinde ''Acaba onu uyandırsak mı?'' dedi. ''Biraz yemek yese iyi olacakmış gibi görünüyor.'' Hermione ihtiyatla Profesör Lupin'e yaklaştı. ''Şey, Profesör'' dedi. ''Özür dilerim Profesör.'' Lupin yerinden kımıldamadı. Cadı Harry'e üst üste dizilmiş koca bir kazan pastası yığını uzatırken ''Üzülme canım'' dedi. ''Uyanınca karnı acıkmış olursa ben önde kondüktörün yanında olacağım.'' Cadı kompartımanın kapısını çekip kapatırken Ron yavaşça ''Gerçekten uyuyor sanırım ha?'' dedi. Yani ölmemiştir değil mi? Hayır hayır nefes alıyor diye fısıldadı Hermione. Bir yandan da Harry'nin ona uzattığı kazan pastasını alıyordu. Belki arkadaşları iyi sayılmazdı. Ama Profesör Lupin'in kompartımanlarında olması işe de yaradı. Öğleden sonra bir ara tam yağmur yağmaya başlayarak pencerenin dışında yuvarlanıp giden tepeleri fullulaştırmışken koridorda yeniden ayak sesleri duydular. En sevmedikleri üç kişi kapıda belirdi. Draco Malfoy ve iki yanında iki yardakçısı Vincent Crabb ve Gregory Goyle. Draco Malfoy ile Harry Hogwarts'a yaptıkları ilk tren yolculuğundan beri birbirine düşmandı. Solgun, sivri yüzünde hep alaycı bir gülüş bulunan Malfoy Silter'in binasındaydı. Silter'in Quidditch takımında arayıcı pozisyonda oynuyordu. Yani Harry'nin Gryffindor takımındaki pozisyonu. Crabb ve Goyle Sanki Malfoy'un emirlerini yerine getirmek için doğmuşlardı. İkisi de enine gelişmiş ve kaslıydılar. Saçı kaşlarına kadar inen ve çok kalın bir boynu olan Krep daha uzun boyluydu. Goyle'ın kısa, kabarık saçları ve uzun goril kolları vardı. Malfoy her zamanki tembel konuşmasıyla kompartman kapısını açarak ''Bak hele kimler var burada?'' dedi. Potter'la vızır. Krep ve Goyle ifrit gibi kıkırdadılar. Babanın bu yaz sonunda biraz altın edindiğini duydum Vizli dedi Malfoy. Annen şoktan öldü mü? Ron yerinden öyle bir fırladı ki Crookshanks'in sepetine çarpıp yere düşürdü. Profesör Lupin horladı. O da kim? dedi Malfoy. Lupin'i fark edince otomatikman bir adım geri çekilmişti. Ron'u tutmak gerekirse diye her ihtimale karşı ayağa kalkmış olan Harry yeni hoca dedi. Ne diyorsun Malfoy? Malfoy'un soluk gözleri kısıldı. Bir öğretmenin burnunun dibinde kavga çıkaracak kadar budala değildi. Krep ile Goy ile küskün küskün gelin hadi diye mırıldandı. Yok oldular. Harry ve Ron yeniden oturdu. Ron yumruklarına masaj yapıyordu. Kızgın kızgın bu yıl Malfoy'un saçmalıklarını dinleyecek değilim dedi. Doğru söylüyorum. Eğer ailem hakkında bir şaka daha yapacak olursa kafasını yakaladığım gibi. Ron eliyle havada vahşi bir hareket yaptı. Hermione tıslar gibi Ron dedi. Bir yandan da Profesör Lupin'i gösteriyordu. Dikkatli ol. Ama Profesör Lupin hala mışıl mışıl uyuyordu. Tren daha da kuzeye doğru yoluna devam ederken yağmur şiddetlendi. Pencereler şimdi yekpare, ışıltılı bir griye dönüşmüştü. Bütün koridorlardaki ve bagaj raflarının üstündeki fenerler yanana kadar gittikçe koyulaşmayı sürdüren bir gri. Tren tıngırdadı. Zangırdadı, kükredi. Ama Profesör Lupin hala uyuyordu. Artık tamamen kararmış pencereden bakmak için onun yanından öne eğilen Ron neredeyse varmış olmalıyız dedi. Kelimeler ağzından henüz çıkmıştı ki tren yavaşlamaya başladı. Harika dedi Ron. Ayağa kalkıp Profesör Lupin'in yanından ihtiyatla yürüyerek 
Dışarı bakmaya çalışırken açlıktan ölüyorum. Şölene gitmek istiyorum. Hermani saatine bakarak varmış olamayız dedi. Öyleyse niye duruyoruz? Tren gittikçe yavaşlıyordu. Pistonların sesi kesilince rüzgar ve yağmur camları daha da büyük bir gürültüyle dövmeye koyuldu. Kapıya en yakın olan Harry koridora bakmak için ayağa kalktı. Vagon boyunca kafalar merakla kompartımanlardan dışarı uzanıyordu. Tren bir sarsıntıyla durdu. Uzaktan gelen patırtılar ve gümbürtülerden bagajların raflardan düştüğünü anladılar. Sonra hiçbir uyarı olmaksızın ışıklar söndü. Zifiri karanlığa gömüldüler. Ron'un sesi Harry'nin arkasından neler oluyor dedi. Ay diye soludu Hermione. Ron o benim ayağım. Harry el yordamıyla yerine döndü. Sence tren arıza mı yaptı? Bilmem. Bir gıcırtı duyuldu. Harry pencerenin birazını silip dışarı bakan Ron'un karanlık silüetini hayal meyal seçti. Dışarıda bir hareket var dedi Ron. Sanırım birileri trene biniyor. Kompartımanın kapısı aniden açıldı ve birisi Harry'nin bacaklarının üstüne çıkıp canını acıttı. Pardon neler oluyor biliyor musunuz? Ay pardon. <gülüyor> Merhaba Neville dedi Harry. Karanlıkta el yordamıyla aranıp Neville'i pelerininden çekerek. Harry sen misin neler oluyor? Hiçbir fikrim yok otursana. Gürültülü bir tıslama ve acı bir ciyaklama sesi yükseldi. Neville Crookshanks'in üstüne oturmaya kalkmıştı. Hermione'nin sesi duyuldu. Gidip konduktöre neler oluyor diye soracağım. Harry onun yanından geçtiğini ve kapının kayarak yeniden açıldığını hissetti. Sonra bir gümbürtü duyuldu. Birileri acıyla bir yakladı. O da kim? Kim o? Ginny? Hermione? Ne yapıyorsun? Ron'u arıyordum. Gel de otur. Buraya değil dedi Harry çabucak. Burada ben varım. Ay dedi Neville. Susun dedi boğuk bir ses birden. Anlaşılan Profesör Lupin nihayet uyanmıştı. Harry onun köşesinde hareket ettiğini duyuyordu. Hiçbiri konuşmadı. Yumuşak bir çıtırtının ardından titreşen bir ışık kompartımanı doldurdu. Profesör Lupin elinde bir avuç alev tutuyor gibiydi. Bu alevler yorgun gri yüzünü aydınlatıyordu. Ama gözlerinde tetikte ve uyanık bir bakış vardı. Aynı boğuk sesle olduğunuz yerde kalın dedi. Avuç dolusu ateşin önünde tutarak yavaşça ayağa kalktı. Ama kapı daha Lupin ona ulaşamadan ağır ağır açıldı. Kapıda Lupin'in elindeki titreşen alevlerle aydınlanmış olarak boyu tavana kadar varan pelerinli bir şekil duruyordu. Yüzü kukuletasının altına tamamen gizlenmişti. Harry'nin gözleri aşağı doğru kaydı. Ve gördüğü şey midesinin kasılmasına yol açtı. Pelerinden dışarı bir el çıkıyordu. Bu ıslak ıslak parıldayan, grimsi, yapış yapış görünen lekeli bir eldi. Suda çürümüş ölü bir şey gibi. Ne var ki görünmesi bir saniye bile sürmedi. Pelerinin altındaki yaratık Harry'nin bakışını hissetmiş gibi el hemen kum, siyah kumaşın katları arasına çekildi. Sonra da kukuletanın altındaki şey her neyse uzun uzun, Ağır ağır hırıltıyla nefes aldı. Sanki çevresinden havadan da fazla bir şey yemek istiyor gibiydi. Üzerlerine yoğun bir soğuk çöktü. Harry göğsünde soluğunun sıkışıp kaldığını hissetti. Soğuk derisinden de daha derinlere indi. Göğsünün içindeydi, kalbinin içinde. Harry'nin gözleri devrildi. Göremiyordu. Soğukta boğuluyordu. Kulaklarında su sesi gibi bir çaldama vardı. Aşağı çekiliyordu. Kükreme gittikçe artıyordu. Ve sonra uzaklardan feryatlar duydu. Korkunç, korkmuş, yalvaran feryatlar. Bağıran her kimse Harry ona yardım etmek istiyordu. Kollarını oynatmaya çalıştı ama oynatamadı. Kalın, beyaz bir sis çevresinde, içinde anafor gibi dönüyordu. Harry, Harry iyi misin? Bir yüzünü tokatlıyordu. Ne? Harry gözlerini açtı. Üstünde fenerler vardı. Yer sarsılıyordu. Hogwarts Express'in yeniden yola koyulmuş, ışıklar yanmıştı. Oturduğu yerden döşemeye kaymıştı anlaşılan. Ron ve Hermione yanında yere diz çökmüşlerdi. Tepelerinde onu gözleyen Neville'la Profesör Lupin'i görebiliyordu. Harry kendini çok hasta hissetti. Gözlüğünü iterek yerine oturtmak için elini yüzüne götürünce de yüzünün soğuk soğuk terlediğini fark etti. Ron ve Hermione onu kaldırıp yerine oturttular. Ron kaygıyla... İyi misin? diye sordu. Evet dedi Harry. Çabucak kapıya doğru baktı. Kukuletalı yaratık yok olmuştu. Ne oldu? 
O, o şey nerede? Kim vardı? Kimse bağırmadı. Ve durum daha da kaygılı. Harry ışıl ışıl kompartımana baktı. Ginny ve Neville her ikisi de bembeyaz halde ona baktılar. Ama feryatlar duydum. Bir çat sesi hepsinin yerinden fırlamasına yol açtı. Profesör Lupin muazzam büyüklükte bir çikolatayı parçalara ayırıyordu. Al dedi Harry'e. Ona özellikle büyük bir parça uzatarak. Ye faydası olur. Harry çikolatayı aldı ama yemedi. O şey neydi? diye sordu Lupin'e. Bir ruh emici dedi Lupin. Şimdi diğerlerine de çikolata veriyordu. Askaban'ın ruh emicilerinden biriydi. Herkes ona baka kaldı. Profesör Lupin boş çikolata kağıdını buruşturup cebine soktu. Ye yeah, diye tekrarladı faydası olur. Benim konduktörle konuşmam gerek kusura bakmayın. Harry'nin yanından geçti. Koridorda gözden kayboldu. İyi olduğundan emin misin Harry? diye sordu Hermione. Ona endişeyle bakarak. Anlamıyorum ne oldu? dedi Harry. Yüzündeki teri biraz daha sildi. Eh o şey ruh emici. Oracıkta durdu ve etrafa baktı. Yani herhalde yüzünü göremedim. Ve sen sen hala korkmuş görünen Ron. Kriz falan geçiriyorsun sandım dedi. Sanki kas katı oldun. Yere düştün ve titreyip kasılmaya başladın. Ve Profesör Lupin üzerinden geçti. Ruh emiciye doğru yürüdü. Asasını çekti dedi Hermione. Ve dedi ki hiçbirimiz pelerinlerimizin altını Sirius bileyi saklamıyoruz. Git buradan. Ama ruh emici yerinden kıpırdamadı bile. Lupin bir şeyler mırıldandı. Asasının ucundan gümüşümsü bir şey ona doğru fışkırdı. O da döndü ve sanki kayarak uzaklaştı. Neville her zamankinden daha tez bir sesle Korkunçtu dedi. O girince içerisi nasıl soğudu hissettiniz mi? Kendimi garip hissettim dedi Ron. Rahatsız rahatsız omuzlarını oynattı. Sanki bir daha hiç neşelenemeyecekmişim gibi. Köşesine büzülmüş ve neredeyse her iki kadar kötü görünen Cini usulca hıçkırdı. Hermione'nin yanına gidip ona teselli etmek istercesine kolunu omuzuna doladı. Harry kendini garip hissederek ama hiçbiriniz yerinizden aşağı düşmediniz mi? Hayır dedi Ron. Yeniden endişeyle Harry'e baktı. Ama Ginny deliler gibi titriyordu. Harry anlamıyordu. Kendini zayıf ve titrek hissediyordu. Sanki ağır bir grip geçirmiş gibi. Yavaş yavaş utanmaya da başlıyordu. Neden başkaları değildi bir tek o darmadağın olmuştu? Profesör Lupin geri dönmüştü. İçeri girerken durakladı. Onlara baktı ve cılız bir tebessümle. Yani o çikolataları zehirlemedim dedi. Harry bir parça ısırdı. Ve hayretle sıcaklığın el ve ayak parmaklarının uçlarına kadar yayıldığını hissetti. Profesör Lupin 10 dakika için Hogwarts'ta olacağız dedi. İyi misin Harry? Harry Profesör Lupin'e adını nereden bildiğini sormadı. İyiyim diye mırıldandı utançla. Yolculuğun geri kalanında pek konuşmadılar. Sonunda tren Hogsmeade istasyonunda durdu. Herkes inmek için itişip kakışmaya başladı. Baykuşlar öttü. Kediler miyavladı. Neville'ın kurbağası şapkasının altına gürültüyle vurakladı. Minik peron buz gibiydi. Yağmur buzu tabakalar halinde yağıyordu. Aşina bir ses, birinci sınıflar buradan dedi. Harry, Ron ve Hermione dönünce Hagrid'in devasa süretini peronun öbür yanında gördüler. Çok korkmuş görünen birinci sınıfları göldeki geleneksel yolculuklarına çağırıyordu. İyi misiniz siz üçünüz? Diye kalabalığın başları üzerinden haykırdı. Ona el salladılar. Ama konuşma fırsatı bulamadılar. Çünkü çevrelerindeki insan yığını onları peron boyunca öbür yana sürüklüyordu. Harry Ron ve Hermione inişli çıkışlı bir balçık yola çıkan diğer öğrencileri izlediler. Orada birinci sınıflar dışındaki öğrencileri en azından yüz posta arabası bekliyordu. Harry'nin tahminine göre her biri görünmez birer at tarafından çekiliyordu. Çünkü içeri girip kapıyı kapatınca araba kendiliğinden yola koyuluyor, kah sarsılıyor, kah yalpalıyordu. Araba hafiften hafife humus ve saman kokuyordu. Harry çikolatayı yediğinden beri kendini daha iyi hissediyordu. Ama hala zayıftı. Ron ve Hermione sanki yeniden yığılmasından korkuyorlarmış gibi yan yan ona bakıyorlardı. Araba tepesinde kanatlı yaman dobuzları bulunan taş sütunların arasındaki bir çift muhteşem dövme demir kapıya doğru yuvarlana yuvarlana giderken Harry kapının iki yanında nöbet tutan heyula gibi kukuletalı iki ruh emici daha gördü. 
Bir soğuk hastalık dalgası onu yeniden içine almakla tehdit etti. Harry yağmur yumru koltuğunda arkaya yaslanıp kapılardan geçene kadar gözlerini yumdu. Araba şatoya çıkan uzun eğimli yolda hızlandı. Hermione minik pencerelerden birinden dışarı sarkmış çok sayıdaki taretin ve kulenin yaklaşmasını seyrediyordu. Sonunda araba sallanarak durdu ve Hermione ile Ron indi. Harry de aşağı inerken tembel ama keyifli bir ses kulağına çarptı. <gülüyor> bayıldın ha Potter. Longbottom doğru mu söylüyor? Sahiden bayıldın mı? Malfoy Hermione'ye bir dirsek atıp geçerek şatoya çıkan taş merdivenlerde Harry'nin yolunu kesti. Yüzü neşeliydi. Soluk gözleri melum melum parlıyordu. Dişleri sıkılmış Ron çek git Malfoy dedi. Malfoy yüksek sesle sen de bayıldın mı Vizli? O korkunç ihtiyar ruh emici senin de ödünü patlattı mı yoksa? dedi. Sakin bir ses bir sorun mu var? dedi. Profesör Lupin o anda bir sonraki arabadan çıkmıştı. Malfoy Profesör Lupin'e küstah bir bakış attı. Bu onun cübbesindeki yamaları ve eski püskü bavulunu da kapsayan bir bakıştı. Sesinde minicik bir alay imasıyla ah hayır şey profesör dedi. Sonra da krep ve goyla pis pis sırıttı. Önlerine düşüp merdivenlerden şatoya çıktı. Hermione acele etsin diye Ron'un sırtını dürttü. Üçü merdivenlerde kaynaşan kalabalığa katıldı. Devasa meşe ön kapılardan geçip mağara gibi giriş salonuna girdiler. Salon alev alev meşalelerle aydınlatılmıştı ve üst katlara giden görkemli mermer bir merdiveni barındırıyordu. Büyük salonun kapısı sağ tarafta açıktı. Harry kalabalığı oraya doğru izledi. Ama daha gecenin karanlık ve bulutlu göğünü yansıtan sihirli tavana doğru dürüst bir göz atmadan bir ses Potter, Granger diye seslendi. İkinizi de görmek istiyorum. Harry ve Hermione şaşkınlıkla döndüler. Biçim değiştirme hocaları ve Gryffindor binasının başkanı Profesör McGonagall kalabalığın başları üzerinden sesleniyordu. Saçlarını sımsıkı arkada toplayan sert görünüşlü bir cadıydı. Keskin gözleri kare biçiminde gözlükle çerçevelenmişti. Harry içinde kötü bir şey olacağı hissiyle içişe kakışa zorlukla onun yanına vardı. Profesör McGonagall içinde hep yanlış bir şey yaptığı duygusunu uyandırırdı. Profesör öyle kaygılı görünmenize gerek yok. Sadece odamda bir şeyler söyleyeceğim dedi onlara. Hadi işine vizli. Profesör McGonagall Harry ile Hermione'yi gevezelik eden kalabalıktan uzaklaştırırken Ron baka kaldı. Harry ve Hermione giriş salonu mermer merdiven ve bir koridor boyunca profesöre eşlik ettiler. Kocaman, hoş geldin diyen bir ateşin yandığı küçük odasına geldiklerinde Profesör McGonagall eliyle onlara oturmalarını işaret etti. Kendisi de masasının başına geçerek hemen Profesör Lupin önden bir baykuş yollayarak trende hastalandığını söyledi Potter dedi. Daha Harry cevap veremeden kapı hafifçe vuruldu ve revir görevlisi Madame Pomfrey Paldır küldür içeri girdi. Harry yüzünün kızardığını hissetti. Bayılması yeterdi zaten ya da her ne yaptıysa. Herkesin böyle gürültü koparmasına gerek yoktu. İyiyim dedi. Bir şeye ihtiyacım yok. Aa sensin öyle mi? dedi Madame Pomfrey. Harry'nin dediklerini aldırmayarak ona yakından bakmak için eğildi. Sanırım yine tehlikeli bir şeyler yaptın. Bir ruh emiciydi Poppy dedi Profesör McGonagall. Birbirlerine karanlık bir bakış attılar. Ve Madame Pomfrey hoşnutsuzluk içinde cık cık dedi. Bir okula ruh emicileri yerleştirmek diye mırıldandı. Harry'nin saçını geriye itip alnına elini koyarak. İlk bayılan o olmayacak. Evet alnı yapış yapış olmuş. Dehşet verici şeylerdir onlar. Ve zaten narin olan insanlar üzerindeki etkileri. Harry kızgın kızgın ben narin değilim dedi. O anda nabzına bakmakta olan Madame Pomfrey dalgın dalgın elbette değilsin. Dedi. Profesör McGonagall çabucak neye ihtiyacı var diye sordu. Yatak istirahati mi? Belki de geceyi hastane kanadına geçirmeli ne dersin? Ben iyiyim dedi Harry yerinden sıçrayarak. Revire giderse Draco Malfoy'un neler söyleyeceği düşüncesi işkenceden farksızdı. Şimdi Harry'nin gözlerinin içine bakmaya çalışan Madame Pomfrey eh hiç değilse biraz çikolata yemeli dedi. Yedim zaten dedi Harry. Profesör Lupin bana çikolata verdi. Hepimize verdi. Madame Pomfrey onayladığını belli eden bir edayla verdi öyle mi dedi. Demek ki sonunda 
neyin neye deva olduğunu bilen bir karanlık sanatlara karşı savunma hocamız olmuş. Profesör McGonagall sert bir sesle kendini iyi hissettiğinden emin misin Potter dedi. Evet peki öyleyse ben Miss Granger'la ders programı üzerinde kısa bir konuşma yaparken dışarıda bekler misin lütfen? Sonra da birlikte şölene ineriz. Harry kendi kendine mırıldanarak hastane kanadına yöneden Madame Pomfrey ile birlikte koridora çıktı. Birkaç dakika beklemesi gerekti. Sonra bir şeye pek sevilmiş görünen Hermione arkasına Profesör McGonagall ile kapıda göründü ve üçü mermer merdivenden aşağı büyük salona indi. Salon bir sivri uçlu siyah büyücü şapkaları denizinden farksızdı. Uzun bina masalarının hepsine ortada masaların üstünde uçuşan binlerce mumun ışığında yüzleri parlayan öğrenciler dizilmişti. Bir tutam beyaz saçlı minicik bir büyücü olan Profesör Flitwick eski bir şapkayla üç bacaklı bir tabureyi salonun dışına taşıyordu. Hermione yavaşça ''Aa'' dedi seçmeyi kaçırdık. Hogwarts'ın yeni öğrencileri Binalarına seçmen şapkayı başlarına takarak seçilirdi. Şapka onların en uygun olduğu binayı Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff ya da Slytherin bağırarak duyururdu. Profesör McGonagall uzun adımlarla öğretmenler masasındaki boş iskemlesine doğru yürüdü. Harry ile Hermione ise olabildiğince sessiz adımlarla ters yöne Gryffindor masasına gittiler. Salonun arkasından geçerlerken insanlar dönüp onlara baktı. Birkaç tanesi de parmağıyla Harry'i gösterdi. Yoksa ruh emicinin önünde yere yığılmasının hikayesi bu kadar çabuk mu duyulmuştu? Harry ve Hermione onları yer ayırmış olan Ron'un iki yanına oturdular. Ron, neymiş mesele? diye mırıldandı Harry'i. Harry fısıldayarak açıklamaya koyuldu ama tam o sırada müdür ayağa kalkıp konuşmaya başlayınca lafını yarıda kesti. Profesör Dumbledore çok yaşlı olmasına rağmen insanda hep büyük enerjiye sahipmiş izlenimi uyandırırdı. Çok uzun, gümüşü renkli saçları ve sakalı, dar çerçeveli gözlüğü ve son derece kemerli bir burnu vardı. Genellikle çağının en büyük büyücüsü olarak tanımlanırdı. Ama Harry'nin ona saygı duymasının nedeni bu değildi. Albus Dumbledore'a güvenmeden edemezdiniz ve Harry onun öğrencileri gülümseyişini izlerken ruh emici tren kompartımanına girdiğinden beri kendini ilk kez gerçekten sakin hissetti. Mum ışığı sakalının üstünde ışıldayan Dumbledore, ''Hoş geldiniz.'' dedi. Hogwarts'a bir başka yıla hoş geldiniz. Size söyleyecek birkaç şeyim var ve içlerinden birisi çok ciddi. Mükemmel şölenimiz kafanızı karıştırmadan en iyisi onu aradan çıkarmak herhalde. Dumbledore boğazını temizleyerek devam etti. <gülüyor> Hepinizin Hogwarts Express'indeki aramalardan sonra farkına varmış olacağı gibi okulumuz şu anda... Sihir Bakanlığı'nın bir işi için burada bulunan bir takım Azkaban ruh emicilerine ev sahipliği ediyor. O duraklayınca Harry de Mr. Weasley'nin söylediklerini hatırladı. Dumbledore ruh emicilerin okulu korumasından memnun değildi. Dumbledore arazinin bütün girişlerine mevzilendiler diye devam etti. Ve bizimle birlikte oldukları sürece kimsenin okuldan izinsiz ayrılmaya kalkışmaması gerektiğini açıklığa kavuşturmak zorundayım. Ruh emiciler numaralara, kılık değiştirmeye kanmaz. Hatta görünmezlik pelerinlerine bile. Diye yumuşak başlı bir edayla ekledi. Her ve Ron birbirlerine baktı. Rica ya da mazereti anlamak bir ruh emicinin doğasında yoktur. Bunun için her birinizi uyarıyorum. Size zarar vermeleri için neden yaratmayın. Ruh emiciler söz konusu olunca hiçbir öğrencinin kural dışı davranmaması için sınıf başkanlarına ve kız ve erkeklerin iki yeni öğrenci başına güveniyorum. Harry'nin birkaç iskemle ötesinde oturan Percy yine göğsünü şişirdi ve hayranlık beklentisiyle etrafa baktı. Dumbledore yeniden durakladı. Büyük bir ciddiyetle salonu süzdü. Yerinden kıpırdayan ya da ses çıkaran olmadı. Mutlu olay ise dedi. Bu yıl aramıza katılan iki yeni öğretmene hoş geldin dememiz. Önce karanlık sanatlara karşı savunma öğretmenliği görevini almayı kabul etme lütfunda bulunan Profesör Lupin. Dağınık, coşkudan hayli uzak alkışlar duyuldu. Sadece trende Profesör Lupin'le aynı kompartımanda olanlar şiddetle alkışladı. Harry dahil. Profesör Lupin en iyi cübbelerini giymiş olan diğer öğretmenlerin yanında daha da pejmürde duruyordu. Ron, Snape'e bak diye fısıldadı Harry'nin kulağına. İksir hocası Profesör Snape, 
öğretmen masasının öbür ucundan Profesör Lupin'e bakıyordu. Herkesin ipin karanlık sanatlara karşı savunma hocalığının ne kadar istediğini bilirdi. Ama Sinep'ten nefret eden Harry bile onun ince, sarımsı renkteki yüzünü çarpıtan ifadeye hayret etti. Öfkenin de ötesindeydi. Nefretti. Harry bu ifadeyi çok iyi biliyordu. Snape gözlerine vakit Harry'e ilişse hep bu ifadeyi takınırdı. İkinci yeni hocamıza gelince diye devam etti Dumbledore. Profesör Lupin için tutulan isteksiz alkış sona ararken. Sihirli yaratıkların bakımı hocamız Profesör Kettleburn'un geçen yıl sonunda geri kalan uzuvlarının keyfini daha uzun süre çıkarabilmek için emekliye ayrıldığını söylemekten üzüntü duyuyorum. Öte yandan onun yerini dolduracak şahsın Rubius Hagrid olması beni sevindiriyor. Hagrid bekçilik görevlerine ek olarak bu öğretmenlik işini de yapmayı kabul etti. Harry, Ron ve Hermione nutku tutulmuş halde birbirlerine baktılar. Sonra da özellikle Gryffindor masasından gök gürültüsü gibi yükselen alkışa katıldılar. Harry yüzü yakut kırmızısına dönüşmüş, kocaman tebessümü kara sakalının Arap saçından farksız yığını arkasına saklanmış halde eğilerek muazzam ellerine bakan Hagrid'i görmek için öne eğildi. Ron masayı yumruklayarak ''Bilmeliydik diye bağırdı. Başka kim bize ısıran bir kitap gönderirdi ki? Herkes durduktan sonra bile alkışlamaya devam eden Harry Ron ve Hermione, Profesör Dumbledore yeniden konuşmaya başlarken Hagrid'in gözlerini masa örtüsüne sildiğini gördüler. Eh, sanırım önemli şeyler bundan ibaret, dedi Dumbledore. Şölen başlasın. Önlerindeki altın tabaklar ve kadehler birden yiyecek ve içeceklerle doldu. Aniden acayip acıkan Harry, Elinin uzanabildiği her şeyden tabağına doldurup yemeğe koyuldu. Çok leziz bir şölendi. Salon konuşmalarla, kahkahalarla ve çatal bıçak şıngırtılarıyla dolmuştu. Ancak Harry ve Ron ve Hermione şölen bir an önce bitsin istiyorlardı ki Hagrid'le konuşabilsinler. Öğretmen olmanın onun için ne büyük anlam taşıdığını biliyorlardı. Hagrid tam bir büyücü değildi. Öğrenciliğinin üçüncü yılında işlemediği bir suç yüzünden Hogwarts'tan atılmıştı. Geçen yıl onun adını temize çıkaran Harry, Ron ve Hermione olmuştu. En sonunda son balkabağı turtası lokmaları altın tabaklarda eriyip bitince Dumbledore yatağa gitme vakti geldiğini bildirdi ve aradıkları fırsatı ele geçirdiler. Öğretmenler masasına vardıklarında Hermione ''Tebrikler Hagrid'' dedi bir sevinç çığlığıyla. ''Hep siz üçünüz sayesinde'' dedi Hagrid. Başını kaldırıp onlara bakarken parıldayan yüzünü peçetesine silerek inanamıyorum. Büyük adam Dumbledore. Profesör Kettleborn yeter artık dedikten sonra dost doğru kulübüme geldi. Hep istediğim şeydi. Duygularına yenilip yüzünü peçetesine gömdü. Profesör McGonagall da onları kovaladı. Harry Ron ve Hermione mermer merdivenden yukarı akın akın çıkan Gryffindorlara katıldılar. Artık adam akıllı yorulmuşlardı. Birkaç koridordan daha geçtiler. Başka merdivenlerden çıkıp durdular. Ve sonunda Gryffindor Kulesi'nin gizli girişine geldiler. Pembe elbiseli, şişman bir hanımın kocaman portresi Parola diye sordu. Geliyorum, geliyorum diye seslendi Percy kalabalığın arasından. Yeni Parola, Fortuna Major. Ah hayır dedi Neville Longbottom hüzünle. Parolaları hatırlamakta hep güç yük çekerdi. Portre deliğinden ve ortak salondan geçen kızlarla oğlanlar ayrılıp kendi yatakhane merdivenlerinden çıktılar. Harry'nin döne döne yükselen merdiveni çıkarken tek düşündüğü şey buraya döndüğüne ne kadar memnun olduğuydu. İçinde beş tane dört direkli karyola bulunan, bildik, daire biçimindeki yatakhanelerine vardılar ve etrafa bakan Harry sonunda evinde olduğunu hissetti.